നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ് വി ടു പി എസ് സി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ജനറൽ നോളേജ് സെക്ഷനിൽ ജി കെയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പതിമൂന്ന് പഴശ്ശി ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് വളപട്ടണം പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളപട്ടണം നദിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം കേരളത്തിലാണ് അത് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം കേരളത്തിലാണ് ഏത് ഇടുക്കി ഡോൾഫിൻസ് പോയിൻറ്റ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഡോൾഫിൻസ് പോയിൻറ്റ് കോഴിക്കോടാണ് ഡോൾഫിൻസ് പോയിൻറ്റ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഉത്തരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാവ് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാവ് ഏതാണ് ഇരിങ്ങോൾ കാവ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാവ് ഇരിങ്ങോൾ കാവ് കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് കാസർഗോഡ് ജില്ല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം ലേക്ക് ടെമ്പിൾ അനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം ലേക്ക് ടെമ്പിൾ അനന്തപുരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീധനരഹിത വില്ലേജ് നിലമ്പൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീധനരഹിത വില്ലേജ് നിലമ്പൂരിലാണ് ബ്രാസ് പടോക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം തിരുവങ്ങാട് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ബ്രാസ് പടോക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവങ്ങാട് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തണ്ണീർ മുക്കം ബണ്ടിൻ്റെ നീളം ആയിരത്തി നാനൂറ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തണ്ണീർ മുക്കം ബണ്ടിൻ്റെ നീളമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി നാനൂറാണ് ഉത്തരം കേരളത്തിലെ വ്യവസായ നഗരം ആലുവ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ നഗരമാണ് ആലുവ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാലസൗഹൃദ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ പരിപാടി സംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ പരിപാടി സംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ ഏത് നദിയിലെ ജലമാണ് സംഭരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പെരിയാറിലെ ജലമാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ സംരംഭിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ വടക്കു മുതൽ തെക്കേ ഏറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ കേരളത്തിൽ തെക്കേ ഏറ്റം മുതൽ സോറി വടക്കേ ഏറ്റം മുതൽ തെക്കേ ഏറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ കേരളത്തിൽ വടക്കേ ഏറ്റം മുതൽ വടക്കു മുതൽ തെക്ക് വരെയുള്ള ജലപാതയാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗം എന്തായിരുന്നു നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗം മത്സ്യബന്ധനമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മത്സ്യബന്ധനമായിരുന്നു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ച് റംസാർ ഉറമ്പടി പ്രകാരം പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്ന് ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച റംസാർ ഉറമ്പടി പ്രകാരം പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് തിരുവല്ല ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ടുള്ള നദിയാണ് മീനച്ചിലാറ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ടുള്ള നദിയാണ് മീനച്ചിലാറ് സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ചീങ്കണ്ടി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് നെയ്യാർ ഡാം നെയ്യാർ ഡാമിലാണ് സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ചീങ്കണ്ടി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിനെ ഏത് കായലുമായാണ് നീണ്ടകര അഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലുമാണ് അറബിക്കടലിനെ അഷ്ടമുടി കായലുമായാണ് നീണ്ടകര അഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന്
കേരളത്തിലെ ഏക കേന്ദ്ര സർവകലാശാല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പെരിയയിലാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടായ കേരളം എന്നുള്ളതിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി പോലുള്ള എക്സാംസിന് ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഓരോ ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും